Есть такая деревня Плешкова на Орловщине. Славилась старину своим гончарным промыслом, глиняными игрушками. За этим я туда и ехал. Они взяли возродить промысел. Командировка от журнала. Повезло. Попутчиком мне в автобусе из Орла случился единственный ныне плешковский гончар Егор Егорович Красов. Маленький, щуплый, легкий, любопытный, гордый, любит выпить. Я человек хороший, все умею делать. Зовите Егорычу. По дороге объяснил, откуда взялось название деревни. Это ведь из древли пошло. Кругом леса стояли, а тут на этом месте плеш, плешина, скудная земля, вот тебе и Плешкова. На взгорке перед въездом в деревню стоит памятником инвалид с культей, обросший черной бородой. Вокруг лежат бабы. Тормозим. Гражданин, с приездом, выбрасывает руку инвалид. Как воздух наш нравится! Да вы спать не ложитесь, прямо к реке бегите, Зорьку встречать, а потом курортничайте, с народом поговорите. Мы большевики, красная советская власть, мы за мир, за дружбу между народами. Бабы, ну, понес. Егорыч комментирует слух, не стесняясь. Непутевый человек, бестолковый, ненужный, Федька большевик. Когда-то здесь председателем был первым. Все перевернул Веридном. А Федька вдруг рассмеялся, и все вслед за ним покатились. Он за раз кувшин воды восемь литров выпивал, говорит одна баба. Федька с удовольствием слушает. И хоть бы что, все в культышку уходило. Еды съест столько, сколько на столе будет. Все подберет, только с пальцев сбрасывает. Едва мы присели в доме Егорыча. Хозяйка его Вера накрыла на стол, как появляется Витя. Без зубы, с губ течет, красные обнаженные десны, щеки в щетине, возбужденные глазки блестят. Выговаривает он только согласный, гласный не может. Живо хватает рюмку. Егорыч хвалит его протяжно. Витя, красивый. Тот не знает, куда девать лицо. Смущается. Витя, а покажи-ка, как лягушки квакают. Витя себя готовит. Дергает, приглаживает, ерзает, включает. Одну руку кладет на сердце, другую на висок. Зажмуривается. И вдруг десны обнажаются полностью. Квак. Квак. И пошло. Зачвакало, зашлепало, запузырилось. Потом разом обрыв, тишина, гладь воды. Стихли лягушки квакушки. Успокоились. Зато лягушки-турлушки завели свою трель. Трель! Как же сладко поют эти обыкновенные, очень некрасивые травяные лягушки. Только вот говорят, когда они весной поют, то очень хорошеют, даже цвет меняют, становятся под солнцем нежно-голубыми. Стихают они медленно, будто удаляются, и не поймешь сразу, умолкли или еще звучат. Сидим ошарашены, восхищенно молчим. Видь, а теперь заведи машину. Тут долго не получается. Чик-чик, тр, надо вдохновиться. Вымахнул еще рюмку. Закрыл глаза. Чик-чик, свист, шипение. Еще раз язык свернул пополам. Упорный тугой нажим. Трррррр, вздох. Трррррр, заглох. Снова вздохнул. И прорвался. Застучал мотор, мерно, без натуги. Егорыч, видя, как у меня вытянулось лицо, подмигивает. Знай, мол, наших. Деревенские ребятишки дразнят Витю. Он их боится 
и прежде чем уйти, опасливо выглядывать за дверь. А нет ли там кого? Живет он с матерью, отец погиб на войне. Между прочим, с торжеством сообщает Егорыч, починил все часы на деревне. У хозяйки Веры, жены Егорыча, только один глаз живой. Она вся в черном, носатая, горбатая, укрыта темным платком, похожа на ворон. На Витю рычит, да и на нас поначалу смотрит сердито. Егорыч поругивает ее, пугает, как бы не всерьез. «Уйду от тебя! Сегодня уйду!» Подали ей рюмочку, присела к нам, подобрела, даже разговорилась. Кивает в так словам, косит одним глазом и впрямь птица, ворона. В войну немцы в деревню пришли, молодые, веселые, песни пели. Всех женщин в деревне изнасиловали. И ее девчонку тоже один подмял. Да видно, не угодила. Потом побил с досады, повредил глаз. Деревня все время из рук в руки переходила. Иногда на дню несколько раз. То немцы, то наши, то румыны, то опять наши. И стреляли со всех сторон. Люди в ямах и воронках прятались. А она, Вера, двух наших раненых, солдат на руках вынесла. Они просят пить, пить. На себя не смотрю, вся в крови. Воды зачерпну, в рот наберу и пою изо рта в рот, чтоб не мимо, чтоб попадала. Когда наши напоследок ударили зимой, мальчишки на мертвых немцах с горки съезжали. А весной много трупов оттаяло. И Вера нашла своего немца и в землю закопала поглубже, чтобы не вылез. Если теперь будет война, услышу по радио, сразу могилу себе вырую и туда залезу. Уж и место подыскал. Перекусили. И повели меня Егорыч и Вера под деревню к роднику со святой водой. Сосновка называется, поскольку вокруг сосны растут. Теперь ставят там колхозное молоко студить. А раньше собирались у родника разные блаженные со всей округи. Есть у них и сейчас такой Ахфоня. Много чего про него сказывают. Как-то раз пришел, сидел-сидел. Друг ударился об стол, штаны на коленках потер. Горишь, горишь, горишь! Через неделю в дом молнии попала и сгорел весь. Одна баба другой молока принесла, глянули, а там лягушка. Ты что это? А ты Ахфонию дай. Ахфонии с лягушкой выпьет. На другой день глядь, Ахфония идет. Вынесла ему молока, а он смотрит прямо в глаза. Ну да, Ахфония с лягушкой выпьет. И с мышью выпьет. Баба даже выронила горшок. Лягушка так поскакала. Приходят исцеляться к нему со всей округи. Слова знает и глаз имеет. Посмотрит на тебя, а ты держи в мысли, что на душе, и скажет. Раньше Ахфоня на клиросе апостола пел. Только его и слушали. Одна баба деньги посчитала, а красненькую выронила. Подобрала, спрятала. Вскоре приходит Афоня. Милостыню просит. Она ему мелочь подала. А он, ты не эту дай, а ту, что выронила. А тут двум бабам зубы клещами повыдергал. Им и не больно. Потом все ходили за ним, зубы просили. У нас ведь таких раньше много было. Раз, раз, Едут над озером председатель колхоза и бригадир. На камне голый человек сидит. Мороз под тридцать. Вдруг в прорубь нырнул. Подъезжают, вылезают. Лет шестьдесят. Ты что это? Духов выгонил. А один такой курицу за плечами в ящике носил. 
Она ему и яйца там несла, и цыплят выводила. Придет на деревню, скинет ящичек, и цыпок попасет, и опять ходит. Был еще и другой, людей приманивал. У одного человека была жена красивая, стеша, из богатых родов. Он этот странник, Никиты звали. Пришел, хозяин ему молока подал. А стеша и говорит, что ты всяких здесь кормишь? Никита-то только на нее взглянул, шапку в руки и пошел за дверь. И она за ним пошла. В поле, за речку, лет двадцать за ним ходила. Потом же к другим странникам приставала, пока не сгинула. А был еще один. Придет, на ночлег не остается, если, если одеяло не шумит. Надо, чтобы шумело. Оттого все его оставляли. У кого одеял шумливее? Нет, нет, надо, чтобы шумело. У кого-то да найдется. От родника пришли мы на Ригу, Егорыч. Там вчера лиса курицу утащила. Заглянули сквозь щель в гончарную печь. Светятся горшки. А глина рядом, на огородах. Глина удивительная. С виду серая, а после обжига розовеет и проблескивает искрами слюды. Народ ее месит голыми ногами на кирпичи. А Егорыч тянет из глины и печет в своей печи. Горшки да квасники, корчашки, банки, кубаны, макитры. Посуда моя, что звон, хвастается он. Я за сезон-то четыре месяца. Две тысячи доходу колхозу даю. Обходим игрушечницы, из буза и сбой. Одни старухи, молодец нет. Они прям тут дома лепят свои игрушки на стульки. Обжигают в печках рядом с чугунками и кастрюлями. Петухов, куриц, собачек, коров и прочих домашнюю живность. Реже диких птиц и девушек-барышей. И чуть только потом трогают кисточкой для прикрасу свободными пятнами. И краски свои непокупные, из сокола пуха и тертого кирпича. Вид не товарный, не магазинный, а домодельный, рукотворный, архаика. Да и покупателей нет, разве что какой проезжий искусствовед возьмет. Из древли в месяце травни, в мае, праздновали здесь свистунью. Особый такой праздник. Звонким свистом выгоняли из домов и из душ все злое да черное, что за зиму накопилось. Только разговорились. Вдруг одна бабка-мастерица грохнулась на пол, подол задрался, изо рта пена хрипит. Я испугался, скорую помощь надо. Но Вера Ворона отмахнулась и бабку ногой под кровать задвинула. Пущай отходит, черная болезнь. Минут через десять больная впрямь выползла. Сидела на полу, слабая, но с любопытством слушая наш разговор. Она у нас крепкая, сала в потолок, кивнул на нее Вера Ворона. Вот они. Лешковские игрушки. Пошли теперь к кафоне, предлагаю Егорычу. Познакомимся? Да тут недалеко, почему не пойти? Он сразу поймет, с каким мы намерением. Подошли к калитке. Изба как изба. Вокруг картошка посажена, тропинка с травкой-муравкой. Стоим. А он уж навстречу идет. Высокий. Плявый, с надвинутым картузом и заплел сходу надменно. Петр Первый, славный город, супостаты, жди приказ. Все слова вроде понятны, а о чем говорить не поймешь, угадывать надо. Набор слов, но со значением, будто не говорит, а сказывает. И какая-то большая сила. Исходит от этого человека. Мастерин. Меня он сразу припечатал. Из Московии гонец. 
Что еще там плел от фоне, даже не помню. Я все хотел в глаза ему заглянуть и увидел. Зеленый, мутный, как болото. И в нем будто крохотные человечки плавают, вверх ногами. Вот так. Ушли мы от него какие-то притихшие, словно под знаком вопроса. Что-то нынче он молчалив был, подвел итог Егорович. Сплю я на его риге, в шалаше. Солнце заплывает за край земли нехоти, сплющиваясь, огромный малиновый шар. А сама ночь безлунная, темная, тихо подбирается рассвет. Слышу, в дальнем конце деревни заурчала машина. Все ближе, ближе, выглянул из шалаша, и за поворота на дороге появляется Витя. Бежит, не глядя по сторонам, озабоченно, самозабвенно, мелкими шажками, с громким рокотом. Говорят, бегает он так, без отдыха, по пять-десять верст. Проехал за деревню, скрылся, и снова стал. Ну вот закричал петух, один, другой, заскрипели где-то ворот, ворота, народ встает выгонять, спасти коров. Все это я вспомнил недавно, увидев на выставке современного народного искусства знакомые глиняные фигурки свистульки из деревни Плешкова. И возрадовался. Не знаю уж, живы ли теперь Егорыч, Вера Ворона, Витя, Ахфоня, Федька Большевик, бабки рукотворницы. Ведь столько лет прошло, но не умерла игрушка свистунья, жив промысел Плешковский.